எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் திராவிட சூழ்ச்சிகள் தொடரில் கடந்த பதிவுகளில் விஜயநகர பேரரசின் போதும் அதற்கு பிறகு வந்த நாயக்கர்களின் ஆட்சி காலத்திலையும் தமிழகம் சந்தித்த கொடுமைகளை பற்றி பார்த்தோம் பதினாலாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தான் அதிக அளவு தெலுங்கு மொழி பேசும் மக்கள் தமிழகத்தில் வந்து குடியேறினாங்க அப்படின்னும் அப்படி வந்த மக்கள் எல்லோருமே நாயக்கர்களின் ஆட்சி காலத்தில் மிகப்பெரிய நில சுவாந்தார்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் நாயக்கர்களின் ஆட்சியின் போது கொடிகட்டி பறந்த தெலுங்கர்களின் ஆதிக்கம் ஆங்கிலேயர்கள் வருகைக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சது அதற்கு காரணம் ஆங்கில அரசு பதவிகள் எல்லாத்துலேயுமே பிராமணர்கள் ஆதிக்கம் தான் மேலோங்கி இருந்தது இதனால் அதிகாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிராமணர்கள் கைக்கு மாற ஆரம்பிச்சது அது வரைக்கும் ஆண்ட பரம்பரையாக இருந்த தெலுங்கர்கள் ஆளப்படும் பரம்பரையாக மாறி போனாங்க இதை பற்றி பெரியாரே தன்னோட கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தி இருக்காரு அதாவது வெள்ளையர்களின் ஆட்சியை விட கொடுமையானது மீசையை முறுக்கி இருந்த நாயக்கர்கள் மீசையே இல்லாத பிராமணர்களின் கீழ் வேலை செய்யும் நிலை உருவாகிவிட்டதே அப்படின்னு ஒருவேளை பெரியாரோட பிராமண எதிர்ப்புக்கு இது கூட ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் இப்படி ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கம் முடிவுற்று இந்திய சுதந்திரம் பற்றிய பேச்சு எழும்போதே அதிகாரத்தை பிராமணர்களின் கையில இருந்து நாம கைப்பற்றணும் அப்படின்னு பல தெலுங்கர்கள் முடிவு பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது தான் நீதி கட்சி காரணம் அன்றைய காலகட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி முழுக்க முழுக்க பிராமணர்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் தான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் இந்த நீதி கட்சி உருவானதில் இருந்து முக்கியமான பதவிகளில் இருந்தது தெலுங்கர்களே அதே போல் நீதி கட்சிக்காக வெற்றி பெற்று சென்னை மாகாண முதல்வராக இருந்தவங்களில் ஒரே ஒருத்தரை தவிர மற்ற அனைவருமே தெலுங்கர்களே அப்படின்னு திராவிட சூழ்ச்சிகள் தொடரின் முதல் அத்தியாயத்தில் விரிவாக பார்த்துருப்போம் இப்படி தமிழ்நாட்டில் தங்களது ஆதிக்கத்தை தக்க வச்சுக்கணும்னு தான் திராவிடம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க திராவிடம் அப்படிங்கிற வார்த்தை முன்பே பயன்பாட்டில் இருந்தாலுமே அது பிரபலமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் பெரியார் நீதி கட்சியின் தலைவரான பின்பு தான் பெரியார் நீதி கட்சிக்கு தலைமையேற்ற பின்பு பிராமண எதிர்ப்பில் முழு மூச்சில் இறங்கினார் இன்னைக்கு பெரியார் அப்படின்னாலே உடனே சுயமரியாதை பகுத்தறிவு பெண் விடுதலை சம உரிமை சமூக நீதி இந்தி எதிர்ப்பு பிராமண எதிர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போவாங்க பெரியாரிஸ்டுகளும் திராவிட கழகத்தை சேர்ந்தவங்களும் உண்மையிலேயே பெரியார் இதெல்லாம் செஞ்சாரா பெரியார் வரத்துக்கு முன்னாடி இதை பற்றி யாருமே பேசலையா பெரியார் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா தமிழர்கள் இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்க மாட்டாங்களா இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலாக தான் இந்த பதிவும் இதற்கு அடுத்து வரப்போகிற பதிவுகளும் இருக்க போகுது பெரியார் செஞ்ச நன்மைகளை பற்றி நமக்கு பக்கம் பக்கமாக பாடம் எடுத்திருக்காங்க பெரியாரிஸ்டுகளும் திராவிட கழகத்தை சேர்ந்தவங்களும் அதே போல் பெரியாரால் நாம் என்னென்னவற்றெல்லாம் இழந்தோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இந்த பதிவும் இதற்கு அடுத்து வரப்போகிற பதிவுகளும் பெரியாரை இழிவுபடுத்தும் நோக்கத்தில் எடுக்கப்பட்டது கிடையாது ஆனால் பெரியார் மட்டும் இல்லைன்னா தமிழர்களே கிடையாது அப்படின்னு பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு உள்ள ஒரு இனத்தை ஒரே ஒரு மனிதர் தான் காப்பாற்றினாரு அப்படின்னு சொல்லி தமிழர்களை தொடர்ந்து தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு தள்ளிட்டு இருக்காங்களே அதை உடைக்கத்தான் இந்த பதிவு அதே போல் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நபர்கள் அப்படின்னு யாருமே கிடையாது பெரியாரை பற்றி பெரியாரிஸ்டுகளும் திராவிட கழகத்தை சேர்ந்தவங்களும் சொல்கிறத அப்படியே நம்பணும் அதை அப்படியே கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அது பகுத்தறிவு கிடையாது இதை பெரியார் விரும்ப மாட்டார் பெரியாரின் சாதனைகளா திராவிட கழகத்தை சேர்ந்தவங்க சொல்றத பத்தி ஒன்னு ஒன்னா விரிவா பாக்கலாம் பெரியார் இந்திய கடுமையா எதிர்த்தார் அப்படின்னும் அவர் மட்டும் இல்லைன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ராஜாஜி ஆட்சியில இந்தி கட்டாய பாடமாக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த திராவிடர்கள் முதன் முதல்ல இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை ஒருங்கிணைச்சு முதல்வரின் வீட்டின் முன்பு போராட்டம் நடத்தியவர்கள் ஈழத்து சிவானந்த அடிகள் அருணகிரி அடிகள் சண்முகானந்த அடிகளும் தான் இதை பற்றி இந்திய எதிர்ப்பு அன்றும் இன்றும் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்காரு அந்த போராட்டத்தில் கலந்துகிட்ட ஈழத்து சிவானந்த அடிகள் அந்த புத்தகத்தின் ஒன்பதாவது பக்கத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம் நூற்றி இருபது பேரோட இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் தொடங்கியது மூன்றாவது நாளில் அறுபது பேருக்கு மேலே கைது செஞ்சு அவங்கள சிறையில் அடைச்சாங்க அதன் பிறகு அங்கே வந்த பெரியார் அங்கே மீதம் இருந்தவங்களை பார்த்து இப்படி மறியல் செய்வது காங்கிரஸார் மேற்கொள்ளும் பயந்தராத முறையாகும் சண்டித்தனமாகும் இதில் நீங்கள் ஈடுபட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அங்கே மீதம் இருந்தவங்க ஊருக்கு போக பணம் தரதா சொன்னாராம் இதை பார்த்த எழுத்து அடிகள் பெரியார்கிட்ட வந்து ஐயா நீங்கள் இதில் தலையிடாமல் இருப்பது தமிழ் மொழியை காப்பாற்ற செய்யும் பேருதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அங்கே இருந்து கிளம்பி போயிட்டாராம் பெரியார் அதன் பிறகு ஈழத்து சிவானந்த அடிகள் அருணகிரி அடிகள் சண்முகானந்த அடிகள் இப்படி மூன்று பேருமே கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கு போய்விடவே இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துக்கு தலைமை அப்படின்னு யாருமே இல்லை அதே நேரத்தில் மக்கள் மத்தியிலையும் இந்த போராட்டம் வரவேற்பை பெற்று மக்கள் பெருவாரியாக இதில் கலந்துகிட்டதை
ஆனாலும் இந்த போராட்டத்தில் கலந்துகிட்டதால் மற்றவங்க கூடவே சேர்ந்து பெரியாரும் கைது செய்யப்பட்டு ஒன்றரை ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை பெற்று ஆறு மாதத்திலேயே சிறையிலிருந்து வெளியே வந்தார் இப்படி இந்தி திணிப்பு அறிவிக்கப்பட்ட உடனே முதன் முதல்ல அதை எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுலேயே அறிக்கை விட்டது ஈழத்து சிவானந்த அடிகள் தான் அவர் கூடவே சோமசுந்தர பாரதி மறைமலை அடிகளார் கீயாப்பை விஸ்வநாதன் போன்றவங்களும் அறிக்கை விட்டாங்க ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே மறைச்சி பெரியார் தான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த திராவிடர்கள் சரி இப்படி இடையில போந்து நான் தான் தலைமையேற்றேன் அப்படின்னு சொன்ன போராட்டத்தையாவது ஒழுங்கா நடத்தினாரா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லை அரசு இந்தி திணிப்பு சட்டத்தை திரும்ப பெறுவதற்கு முன்பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்போதுலேயே இந்தி எதிர்ப்பு தீவிர கிளர்ச்சி தற்காலிக சாந்தியாக நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு அறிக்கை விட்டார் பெரியார் உடனே செய்தியாளர்கள் எல்லாம் அரசு இந்த சட்டத்தை திரும்ப பெறுவதற்கு முன்பே ஏன் போராட்டத்தை கைவிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு பெரியார் சொன்ன பதில் என்னன்னா நடைபெற்ற இந்திய எதிர்ப்பு கிளர்ச்சி காங்கிரஸ் மந்திரிகளுக்கு தொல்லை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் பயன்படுத்தி கொண்டேனே ஒழிய உண்மையில் எனக்கு இந்தி கட்டாயமாக்கப்படுவது பற்றியோ அதனால் தமிழ் அழிந்துவிடும் என்பது பற்றியோ ஒரு கவலையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் பெரியார் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல ஈழத்து சிவானந்த அடிகள் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நிறுத்த பெரியாருக்கு உரிமை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஆளுநர் மாளிகைய முற்றுகையிரும் போராட்டம் நடத்தப்படும் அப்படின்னு நாலு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல அறிக்கை விடுத்தாரு அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றில் தான் அந்த சட்டம் திரும்ப பெறப்பட்டது இப்படியாக முதலாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் இந்திய மொழியை மட்டுமே இந்தியாவின் ஒரே அலுவல் மொழியாக்கும் சட்டத்தை கொண்டு வந்தது இந்திய அரசு இதை எதிர்த்து தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய மாணவர் போராட்டம் வெடித்தது இப்படி மாணவர் போராட்டத்தை பார்த்து மிரண்டு போன திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வழியாக வந்து இந்த போராட்டத்தில் தங்களை இணைச்சிக்கிட்டது இந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் திமுக தங்களை இணைச்சிக்கிட்டதை கேலி செஞ்சு அடக்குமுறை தான் அராஜகத்துக்கு தீர்வு அப்படின்னு விடுதலையில் ஒரு கட்டுரை எழுதினார் பெரியார் அடக்குமுறையில்லாத ஆட்சி அநாகரிக ஆட்சியே ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அன்று கண்ணீர் துளிகளை பொருட்படுத்தாமல் விட்டுவிடுங்கள் என்று அரசுக்கு சொன்னேன் இல்லாவிட்டால் கடுமையான அடக்குமுறைகளையும் நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள சொன்னேன் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு இங்கே அவர் கண்ணீர் துளிகள் அப்படின்னு சொன்னது திமுகவை தான் அன்றைய காலகட்டத்தில் அண்ணாவின் வளர்ச்சி பெரியாருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல அதனால் திமுகவை தொடர்ந்து எதிர்த்து வந்தார் பெரியார் என்னதான் திமுக இந்தி எதிர்ப்புக்கு ஆதரவா தங்களை காட்டிக்கிட்டாலும் பத்து ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அன்னைக்கு அண்ணா மொழி போராட்டத்தை கைவிடுமாறு மாணவர்களை கேட்டுக்கிட்டாரு அதன் பிறகு இந்த மொழி போருக்கும் திமுகவுக்கும் ஒட்டும் இல்ல உறவும் இல்ல அப்படின்னு அறிவிச்சாரு அண்ணா இத பார்த்த உடனே பெரியார் பூனைக்குட்டி கோணில் இருந்து வெளியே வந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேலி செஞ்சாரு இந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கி சூட்டுலையும் கலவரங்கள்லையும் அரசு கணக்கின்படி கிட்டத்தட்ட எழுபது தமிழர்கள் இறந்து போனாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் இறந்து போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து போராடி தங்களோட உயிரை விட்டது என்னமோ தமிழர்கள் தான் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் நடந்த போராட்டத்துக்கு பெரியார் சொந்தம் கொண்டாடினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் நடந்த போராட்டத்துக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சொந்தம் கொண்டாடி இதை வச்சே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஆட்சிக்கும் வந்தாங்க திமுக இந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு மார்ச் மாதம் மூணாம் தேதி அன்னைக்கு விடுதலையில் எழுதிய ஆசிரியர் உரையில் பெரியார் நீ தானே முன்பு இந்தியை எதிர்த்தாய் இப்போது ஏன் இப்படி சொல்கிறாய் என்று கேட்பீர்களே ஆனால் சொல்கிறேன் இப்போதும் நான் இந்தியை எதிர்க்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் சொல்வது போல தமிழ் கெட்டுவிடுமே என்று அல்ல இனிமேல் கெட தமிழில் என்ன மிச்சம் இருக்கிறது ஆனால் நமக்கு ஆங்கில அறிவு தேவை என்பதால் இந்தியை எதிர்க்கிறேன் இந்தி எதிர்ப்பு மொழி சிக்கல் அல்ல அரசியல் சிக்கல் தான் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு பெரியார் அவரோட அரசியல் ஆதாயத்துக்காகத்தான் இந்தி எதிர்ப்பை கையில் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஏப்ரல் பதினொன்று அன்று ஆனந்த விகடனுக்கு அவர் கொடுத்த பேட்டியிலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த பேட்டியை சாவி அப்படிங்கிறவர் எடுத்திருக்காரு அந்த பேட்டியை நீங்களே பாருங்க கேள்வி என்னன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இந்திய எதிர்த்து போராட்டமெல்லாம் நடத்தினீர்களே இப்போது ஏன் சும்மா இருக்கிறீர்கள் அதுக்கு பெரியார் சொன்னது அப்படியா மன்னிக்க வேண்டும் இப்போது இந்தி எங்கே இருக்கிறது தெரியாமல் தான் கேட்கிறேன் சொல்லுங்கள் அதுக்கு சாவி கேட்குறாரு இந்தி தான் ஆட்சி மொழியாக வந்து விட்டது உடனே அதுக்கு பெரியார் சொல்கிறாரு எங்கே வந்து விட்டது உனக்குத்தான் ஆங்கிலம் இருக்கின்றது இந்தியா ஒன்றாக இருக்க வேண்டுமானால் பொதுவாக ஒரு ஆட்சி மொழி வேண்டியது தானே இந்திக்காரன் உங்களைப் போல ஆங்கிலத்தை நினைக்கவில்லையே ஆங்கிலத்தை இழிவு என்று நினைக்கிறானே தமி
அதுக்கு பெரியார் நீ இரண்டாம் தர குடிமகனாகி விடுவேன் என்று சொன்னால் ஆங்கிலம் வந்தால் இந்திக்காரன் மூன்றாம் தர குடிமகனாகி விடுவான் என்று சொல்லுவான் அதுக்கு சாவி மும்மொழி திட்டத்தின்படி நாம் இந்தி கற்றுக்கொள்ள வேண்டி வரலாம் அல்லவா அதுக்கு பெரியார் மும்மொழி திட்டம் என்றால் என்ன கொஞ்சம் நீங்க தான் சொல்லுங்களேன் விளங்கவில்லை அதுக்கு அந்த சாவியும் விலக்கி சொல்றாரு உடனே பெரியார் ம் சரியா போயிற்று ஏதாவது அயன்மொழி படித்தல் வேண்டும் என்றால் அது இந்தியாவே இருந்துவிட்டு போகட்டுமே படிக்க வேண்டும் என்றும் கட்டாயப்படுத்துகிறார்களா உடனே சாவி இப்போது கட்டாயம் இல்லை இனி வந்தால் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு பெரியார் வரும் பொழுது பார்த்து கொள்ளலாமே இப்பொழுது அதற்கு என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு மறுபடியும் சாவி நடுவரசில் அலுவல் கிடைப்பதற்கு இந்தி தேவையில்லை என்றாலும் அலுவலில் சேர்ந்த பிறகு படிக்க சொல்கிறார்களே அதுக்கு பெரியார் படித்து விட்டு தான் போய வட்டாட்சி தலைவர் அலுவலகத்துக்கு படிக்க போகிறவர்கள் அளத்தல் முறையை படிப்பு படிக்கிறது இல்லையா அதே போன்று இந்தியை படித்துக் கொள்கிறது அவன் நேரத்திலே அவன் கொடுக்கிற ஊதியத்திலே நீ இன்னொரு மொழியை படித்து தெரிந்து கொள்கிறாய் இது மிச்சந்தானே அப்படின்னு அரிய கருத்தை சொல்லியிருக்காரு இது எல்லாத்தையும் விட அடுத்த கேள்விக்கு பெரியார் சொன்ன பதில் தான் உங்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் சாவி ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு அடுத்தாற்போல் ஏதேனும் இயக்கம் நடத்த போகிறீர்களா அப்படின்னு உடனே பெரியார் நடத்த வேண்டும் எது நடத்தினாலும் அது அரசாட்சிக்கு எதிராக நடத்த வேண்டியிருக்கிறது அப்படி நடத்தினாலும் அது எதிர்கட்சிக்காரன்களுக்கு உதவியாகிவிடும் அதனால் அதை பற்றி ஆராய்ந்து தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த பேட்டியை பார்த்தீங்கன்னாலே பெரியாரோட இந்தி எதிர்ப்பு எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு நல்லாவே புரியும் ஆரம்பத்தில் தன்னோட சுயநலத்துக்காக இந்தி எதிர்த்த பெரியார் பின் நாட்களில் இந்தி எதிர்ப்பு திமுகவுக்கு சாதகமாக போயிடுமோ அப்படின்னு பயந்து இந்தியை ஆதரித்து பேசினார் ஆம் அவர் தான் பெரியார் இதில் மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட எல்லாவற்றிலையுமே இரட்டை நிலைப்பாடு தான் எடுத்தார் பெரியார் அதை பற்றி விரிவாக அடுத்த பதிவுகளை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து சங்கத்தமிழ் டிவியோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்